ஹெல்தி லைஃப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடிவயிற்றின் கீழ் அமைந்துள்ள சிறுநீரகங்களில் உருவாகும் சிறுநீர் இருட்டர் என்னும் சிறுநீர் குழாய் மூலமாக சிறுநீர் பைக்கு செல்கிறது இந்த சிறுநீரகம் பெரியவர்களுக்கு சுமார் பத்து சென்டிமீட்டர் நீளமும் ஆறு சென்டிமீட்டர் அகலமும் கொண்டதாக இருக்கும் வயதானவர்கள் நானூறு முதல் ஐநூறு மில்லி லிட்டர் வரை சிறுநீரை சேமித்து வைக்க முடியும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஆயிரத்தி இருநூறு மில்லி லிட்டர் அளவு ரத்தம் இரண்டு சிறுநீரகங்களுக்கும் வருகிறது அதில் இதயத்திலிருந்து வெளியாகும் ரத்தத்தில் இருபது சதவீதம் உள்ளது ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி எழுநூறு லிட்டர் ரத்தம் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது சிறுநீரகங்களில் பல ஹார்மோன்களை உருவாக்குகின்றன அவை உடலில் உள்ள நீரின் அளவையும் உப்பின் அளவையும் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க உதவுகிறது சிறுநீரகங்களில் எரித்ரோபாயிட்டின் எனும் ஹார்மோன் உற்பத்தியாகும் அது இரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பணுக்களை அதிகரிக்க செய்ய உதவுகிறது சிறுநீரகம் பழுதடையும் போது சிவப்பு அணுக்களின் உற்பத்தி பாதிப்படைந்து இரத்தத்தில் உள்ள ஹீமோகுளோபின் அளவு குறைகிறது சிறுநீரகம் செயலிழப்பால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் ஒரே ஒரு சிறுநீரகம் செயலிழப்பதால் நோயாளிகளுக்கு எந்தவித சிரமமும் ஏற்படுவதில்லை ஆனால் இரு சிறுநீரகங்களும் செயலிழந்து விட்டால் கழிவுப் பொருட்கள் உடலுக்குள்ளேயே தங்கி இரத்தத்தில் யூரியா அதிகமாக சேர்ந்து பல பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது சிறுநீரக பிரச்சனை உள்ளவர்கள் அதிக நீர் குடிக்கக் கூடாது ஏன் சிறுநீரக கோளாறு என்றாலே அதிக தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் என்று கூறுவார்கள் ஆனால் அது மிகவும் தவறு வீக்கம் ஏற்பட்ட பின் வெளிவரும் சிறுநீரின் அளவு குறைவாகவே இருக்கும் இது பல சிறுநீரக கோளாறுகளின் ஒரு அம்சம் இம்மாதிரியான நோயாளிகளுக்கு குடிக்கும் நீரை கட்டுப்படுத்துவது அவசியமாகிறது ஆனால் சிறுநீரகத்தில் கற்கள் உள்ள நோயாளிகள் மற்றும் சிறுநீர் பாதையில் தொற்று உள்ளவர்கள் சிறுநீரகங்கள் பழுதடையாதவர்கள் மட்டும் நீரை அதிகம் குடிக்க வேண்டும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி ஹெல்த் லைஃப் சேனலுக்க